வெல்கம் டு தம கேட் சொல்யூஷன் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் தான் நம்ம வந்து ஆடக்கையில் எப்படி ட்ரா பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இது பிகினர் ப்ராக்டிஸ் ட்ராயிங் நம்பர் லெவன் ஆல்ரெடி பத்து வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோஸ் இன்னும் பார்க்கல அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த ஆப்ஜெக்டில் ஒரு புது புது கமெண்ட்ஸ்லாம் நம்ம கற்றுக்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக தான் இருக்கும் நிறைய டூல்ஸ் வந்து நம்ம ஒவ்வொரு ட்ராயிங்லையும் கற்றுக்க போகிறோம் ஃபுல்லாக இந்த வீடியோ பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு டைமென்சஸ் ப்ராப்பராக கொடுத்துருக்காங்களா அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னாவே ஒன் ஃபிஃப்டி டூ டயாமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஒன் நாட் ஃபோர் டயாமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஒரு சர்க்கிள் இருக்குது இது டேஞ்சன்சி லைனு அப்போது இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் எயிட்டு அப்போ ஃபிஃப்டி செவன் இது ரெண்டுமே ஆப்சர்ட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ இதோட டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கேப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் செவன் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஆனால் டைமென்சஸ் கரெக்டாக இருக்குது இங்கே வந்து ஒன் ரேடியஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரெண்டு பக்கமும் அந்த ஒன் ரேடியஸ் வந்து நம்ம ஃபில்லட் வந்து க்ரியேட் பண்ணோம் ஸோ ஃபில்லட் கமெண்ட்ஸ்லாம் நம்ம இதில் கற்றுக்க போகிறோங்க ஸோ ட்ராயிங் ட்ரா பண்ணுறதுக்கு அவுட் ஆகிட ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் யூனிட் யூஎன் என்டர் ஸோ டெசிமல் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிஷன் வேல்யூ பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு வேல்யூ வேணும் ஏன்னா வந்து இங்கே ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் செவன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த வேல்யூஸ்க்கெலாம் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக வேணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மில்லிமீட்டர் கொடுத்து ஓகே கொடுத்துக்கலாம் then limit enter 0,0 ஜீரோ என்டர் டூ டென் கமா டூ நைன்டி செவன் என்டர் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஏ ஃபோர் ஷீட் சைஸுக்கு நம்ம வந்து செட் பண்ணிட்டோம் தென் சி என்டர் சர்க்கிள் இந்த இடத்துல ஒரு சர்க்கிள் வரைஞ்சிக்கிறேன் ஒன் ஃபிஃப்டி டூ டயாமீட்டர் அப்போ சி என்டர் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் டி என்டர் டயாமீட்டருக்கு வந்துச்சு ஒன் ஃபிஃப்டி டூ என்டர் ஸோ இது ரொம்ப சின்ன ட்ராயிங் தான் குயிக்காகவே ட்ரா பண்ணிடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைன் எக்ஸ்எல் என்டர் இப்போது எஃப்ஐட்டை ஆன் பண்ணிக்கலாம் அரிசண்டலாக ஒன்று வச்சுக்கலாம் வெர்டிக்கலாக ஒன்று வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா தென் அகைன் சர்க்கிள்குள்ளே போயிட்டு சி என்டர் இந்த பாயிண்ட்டை பேஸ் பண்ணி டி என்டர் கொடுத்துக்கலாம் ஒன் நாட் ஃபோர் டயாமீட்டர் ஓகேங்களா ரெண்டு சர்க்கிள்ஸ் வந்து வரைஞ்சிட்டோம் தென் அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வேல்யூ வந்து ஆப்செட் பண்ண போகிறோம் ஒரு வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 50, 50.80, எயிட் ஜீரோ இன்னொரு வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி செவன் அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் செவன் அப்படின்ற மாதிரி ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் செவனை டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா வேல்யூ வந்து ரெண்டு பக்கமும் போத் சைடு வந்து நம்ம ஆப்செட் பண்ணணும் ஸோ ஓகே ஸோ இப்போ ஆப்செட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாமா இதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆப்செட் ஓ என்டர் தென் ஃபிஃப்டி என்டர் தென் அகைன் ஆப்செட் கமெண்ட் ரிப்பீட் ஆகும் அப்போ இந்த இடத்துல வேல்யூ மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணுங்க ஃபிஃப்டி செவன் என்டர் ஸோ வேல்யூ கரெக்டாக இருக்கா பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஃபிஃப்டி செவன் கரெக்டாக தான் இருக்குது தென் அடுத்ததான் ஆப்செட் பண்ண பேரன்னு சொல்லியிருந்தால இந்த பக்கமும் அப்போ வந்து செவன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் தான் நம்மளுக்கு ஃபிஃப்டீனுக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் செவனுக்கு வந்து ஈவனாக இருக்கும் ரெண்டு பக்கமும் கொடுக்கணும் இல்லை செவன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் என்டர் ஓகே ஸோ ப்ராப்பராக வந்து இது வரைக்கும் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் இப்போது டேஞ்சன்ட் லைன் வந்து வரையணும் இந்த ஏரியாவில் வந்து டேஞ்சன்ட் லைன் வரணும் இதுதான் நம்மளுடைய கார்னர் பாயிண்ட் அப்போ வந்து லைன் கமெண்ட்குள்ளே போங்க எல் என்டர் இந்த கார்னர் பாயிண்ட்டை பேஸ் பண்ணி இந்த இடத்துல வந்து டேஞ்சன்சி வரணும்ல அப்போ வந்து ஷிஃப்ட்டு ஹோல்ட் பண்ணுங்கள் ரைட் கிளிக் கொடுங்க டேஞ்சன்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போது டேஞ்சன்சி வந்து இங்கே காட்டுதுங்களா டேரெக்டாக இங்கே கிளிக் பண்ணிக்கலாம் அகைன் எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு லைன் கமெண்ட் எல் என்டர் ஷிஃப்ட் ஹோ சாரி ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டை கொடுத்துருங்க செகண்ட் பாயிண்ட்டுக்கு தான் நம்மளுக்கு டேஞ்சன்சி வேணும்ல ரைட் கிளிக் கொடுத்துட்டு டேஞ்சன்ட் ஸோ டேஞ்சன்சியாக நம்ம வந்து ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் தென் அன்வான்டட் லைன்ஸ்லாம் நம்ம வந்து ட்ரிம் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா டிஆர் டபுள் என்டர் ஸோ என்ட்ரு இந்த இடத்துல காட்டில் அப்படின்னா அது வந்து நான் ஸ்பேஸ் பாரை நான் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன்னு அர்த்தம் ஸோ என்ட்ரு சொல்லும்போது நான் வந்து ஸ்பேஸ் பாரை ப்ரெஸ் பண்ணுவேன் ஸோ அதனால் வந்து என்டர் இந்த இடத்துல வந்து காட்டாது உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் போர்டில் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து ட்ரிம் பண்ணிடலாமா அப்போ இதெல்லாம் அன்வான்டர் லைனில் நம்மளுக்கு ஸோ இதெல்லாமே அன்வான்டர் லைன் அதெல்லாம் ட்ரிம் ப
என்டர் ஸோ அன்வான்டட் அந்த சர்க்கிளில் வந்து ட்ரிம் பண்ணிக்கலாமா டிஆர் டபுள் என்டர் கொடுத்து ட்ரிம் பண்ணிடுங்க இதையும் டெல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ப்ரொஃபைல் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிங்கன்னாவே தெரியும் ட்ராயிங் வச்சு ஸோ இந்த இடத்துல ஒன் ரேடியஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த இடத்துலையும் நம்ம ஃபில்அட் பண்ணணும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் நம்ம ஃபில்அட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ரெண்டு இடத்துக்கு மூணு நம்ம ஃபில்அட் பண்ண போகிறோம் அப்போது ஃபில்அட் கமெண்ட்க்கு வந்து எஃப் என்டர் ஸோ அப்படி இல்லைனா இந்த இடத்துலையும் ஃபில்லட் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் மாடிஃபை டூலில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்லட் அப்படின்ட்டு இருக்கும் இப்போது ரேடியஸ் சொல்லிட்டாங்க அப்போ ஆர் என்டர் ஆர் என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த டேரெக்டாக இதை செலக்ட் ஆகும் ஸோ நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் ஒன் ரேடியஸ் அப்படின்ற மாதிரி என்டர் கொடுக்குறேன் தென் மல்டிப்புள் அப்படின்னு இருக்குல்ல அப்போ நம்ம நிறைய இடத்துல க்ரியேட் பண்ணணும் அப்போ மல்டிப்புள் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒரே இது வந்து கமெண்ட் வந்து அப்படியே ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் நம்ம வந்து கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் இல்லைனா என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு டைம் க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் கமெண்ட் விட்டு எக்ஸிட் ஆகிடும் ஸோ அகைன் நீங்கள் வந்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் மல்டிப்புள் கொடுக்கல அப்படின்னா ஸோ ஓகே கரெக்டாக ப்ராப்பராக வந்து அவங்க என்ன டைமென்ஷன்ஸ் கொடுத்தாங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி ஈஸியாக வந்து ட்ரா பண்ணி முடிச்சுட்டோங்க ஸோ அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைமென்ஷன்ஸ் எடுக்கணும் ஸோ டைமென்ஷன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு ஆல்ரெடி சொன்னது தான் டி என்டர் கொடுக்குறேன் டைமென்ஷன் ஸ்டைல் மேனேஜர் இதை பேஸ் பண்ணி மாடிஃபை மாடிஃபையில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு வேல்யூ மட்டும் எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் தென் ஃபிட் வேல்யூவில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஜஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்து ஓகே கொடுத்துக்கிறேன் செட் கரண்ட் க்ளோஸ் டயாமீட்டர் ஸோ டயாமீட்டர் பார்த்திங்கன்னா இன்சைடில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குல்ல இதே மாதிரி தான் நம்ம டயாமீட்டர் எடுக்கணும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டயாமீட்டர் ஆப்ஷன் போயிட்டு டேரெக்டாக இது மாதிரி பிக் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு லீடர் மாதிரி வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குது ஸோ பட் அது மாதிரி எனக்கு தேவையில்லை இவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அது மாதிரி வேணும் அப்படின்னா அதையும் நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஸோ டி என்ட்ரு கொடுத்துட்டு மாடிஃபை ஃபிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரா டிம் லைன் பிட்வீன் எக்ஸ்டென்ஷன் லைன் இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணி ஓகே கொடுத்துக்கலாம் செட் கரண்ட் க்ளோஸ் ஸோ ப்ராப்பராக வந்துருச்சுங்களா இப்போ என்ன பண்ணலாம் உங்களுக்கு தேவையான டைமென்ஷஸை ஈஸியாக நம்ம எடுத்துக்க முடியும் இப்போது இது ஒரு மெத்தட் ஓகேங்களா ஸோ அதை டெல் பண்ணிக்கிறேன் டிஎல்ஐ என்ட்ரு கொடுத்துட்டு இந்த கார்னர் பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த கார்னர் பாயிண்ட்டுக்கும் டைமென்ஷன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி தான் டைமென்ஷன்ஸ் எடுத்துருக்காங்க பட் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டயாமீட்டர் சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அகைன் வந்து டயாமீட்டர் ஆப்ஷனில் போயிட்டு இதை கொடுத்துட்டு இதுக்கான டயாமீட்டர் வந்து இங்கேயே நம்ம கொடுக்க போகிறோங்க ஓகேங்களா ஸோ இது மாதிரி கொடுத்துட்டுமா தென் இதோட வேல்யூஸ் எல்லாமே நம்ம டைமென்ஷன்ஸ் எடுத்துக்கலாமா டிஎல்ஐ என்டர் ஃபிஃப்டி எக்ஸல் என்ட்ரு கொடுத்துட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைனில் ட்ராப் பண்ணிடுறேன் தென் இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரெஃபரன்ஸ் இங்கே எதுவுமே இல்லை ஸோ அந்த டைமென்ஷன் எடுக்கிறதுக்கு அதனால் ஆஃப்செட் ஃபிஃப்டி செவன் என்டர் ஸோ இப்போ ட்ராயிங் செக் பண்ணுங்கள் ஸோ எக்ஸாக்டாக வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல பாருங்கள் எந்த ஒரு ரெஃபரன்ஸும் கிளிக் ஆகலை அதாவது செலக்ட் ஆகலை டெலிட் பண்ணுறேன் அந்த ரொம்ப அன்வான்டடாக இருக்குது இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஸோ எக்ஸாக்ட் பாயிண்ட் வந்து ட்ரிம் ஆகலையா ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை பேஸ் பண்ணி டைமென்ஷன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் டிஎல்ஐ என்டர் இந்த பாயிண்ட்டை பேஸ் பண்ணி ஃபார்ட் ஃபிஃப்டி செவன் அப்படின்னா மாதிரி டைமென்ஷன்ஸ் எடுத்து இதை டெலிட் பண்ணிடலாங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ப்ராப்பராக இருக்குது டைமென்ஷன்ஸ் கரெக்டாக எடுத்துருக்கோம் அதுதான் நம்மளுடைய பாயிண்ட்டு இதை பேஸ் பண்ணி இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபில்லட் மட்டும் தான் க்ரியேட் ஆகிருக்கு கரெக்டாக இருக்குங்களா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலான்னா டிஎல்ஐ என்டர் கொடுத்துட்டு பாட்டம்லேயும் அந்த டைமென்ஷன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இது ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் செவன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்கல்ல இப்போது அகைன் எக்ஸல் என்டர் வெர்டிக்கல் லைன் போட்டு சி என்ட்ரு கொடுத்துட்டு ஒரு சின்னதாக அவுட்டரில் ஒரு சர்க்கிள் மட்டும் வரைஞ்சிக்கலாம் இப்போது டிஆர் டபுள் என்ட்ரு கொடுத்துட்டு இந்த லைனை ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம் இந்த லைனை ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம் இந்த லைனை ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம் தென் இந்த லைனை ட்ரிம் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை அவுட்டரில் ஒரு சர்க்கிள் வரைஞ்சோம்ல அதை ரீல் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இதுதான் நம்மளுடைய ரெஃபரன்ஸ் லைன் ஸோ ஓகேங்களா இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து சென்ட்ரல் லைன்ஸை வந்து ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் அதனால் வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆப்ஷனில் போய்ட்டு லைன் டைப் இல்லை ஸோ அதனால் அதர்ஸில் போ
ஸோ இது மாதிரி தாங்க டிராயிங்கை ட்ரா பண்ணுறோம் இந்த ஏரியா மட்டும் உங்களுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி செவனுக்கு தான் அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க அந்த ஃபிஃப்டி செவனுக்கு டைமண்ட்ஸ் எடுத்து காட்டினா மட்டும் போதும் பட் இந்த இடத்துல ஏன் டச் ஆகலை அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிங்கன்னா அந்த இடத்துல டச் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்காது ஏன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஃபில்லட் பண்ணிட்டோம்ல அந்த ஒன் எம்எம் ரேடியஸ் வந்து இங்கே கம்மி ஆகிடுச்சு வேறு எதுவுமே இல்லை ஆக்சுவலாக அந்த இடத்துல டயமீட்டர் சிம்பிள் வந்து நம்ம கொடுக்கல அது ஒன்று மட்டும் மிஸ் பண்ணியிருக்கோம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை மட்டும் டபுள் டைம் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இது மாதிரி எடிட்டுக்கு போயிடும் எடிட்டுக்கு போனோடனே இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள்ஸில் டயமீட்டர் அப்படின்னு இருக்கும் அப்படி இல்லைனா பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜ் சி அப்படின்ற ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்கனாவே உங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல வந்து டயமீட்டர் சிம்பிள் வந்து வந்துடுங்க ஸோ கம்ப்ளீட்டாக ட்ரா பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காம என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் ப